Китайский лидер посетил Шанхай с пятидневной инспекцией. Глава медиакорпорации Китая получил аргентинскую медаль за продвижение международного сотрудничества. Россия обновила рекорд по поставкам природного газа в КНР. Поднебесные начали строительство первой базы для испытаний в области морской ветроэнергетики. Председатель КНР Си Цзиньпин совершил рабочую поездку в Шанхай. Во время пятидневной инспекции глава республики посетил шанхайскую фьючерсную биржу, побывал на выставке научно-технических инноваций и проследил за реализацией проектов по аренде жилья с государственными субсидиями. В ходе визита на биржу китайский лидер подчеркнул ее важный вклад в национальное развитие и поддержку реального сектора экономики. Си Цзиньпин изучил основные рабочие процессы организации, высоко оценил распределение ее ресурсов и поставил задачу повысить ее статус до мирового уровня. Также глава государства познакомился с достижениями технопарка Джанзян за последние 10 лет и подчеркнул, что Поднебесная должна стать влиятельным международным центром инноваций. Во время общения с чиновниками и учеными Си Цзиньпин призвал уделять больше внимания кадровой подготовке и раскрытию потенциала сотрудников. Важной частью программы стал визит китайского лидера в жилой комплекс, где приезжие и молодежь могут снимать квартиры по доступным ценам. По словам председателя КНР, трудовые мигранты – важная категория населения, поэтому их важно наделить широкими правами при аренде жилья. В ходе поездки Си Цзиньпин выслушал подробный доклад о достижениях Шанхая и поручил местным властям укреплять финансовые институты и инфраструктуру. Одна из главных задач городской администрации – построить международные центры экономики, финансов, торговли, судоходства и научно-технических инноваций. Глава государства призвал чиновников мегаполиса наладить более эффективную работу шанхайской зоны свободной торговли, лучше распределить судоходные ресурсы и расширить сотрудничество с регионом дельты реки Янзы. В то же время необходимо ускорить цифровую и зеленую трансформацию экономики, использовать принципы народной демократии в городском управлении и заботиться об интересах рядовых граждан. Особое внимание председатель КНР обратил на ключевую роль Шанхая с точки зрения национальной политики реформ и открытости. Для поддержки этого курса следует развивать трансграничную торговлю услугами, углублять реформы на государственных предприятиях и активнее привлекать инвестиции в мегаполис. На обратном пути Си Цзиньпин посетил мемориальный музей новой 4-й армии в городском округе Яньчен провинции Дзянсу. Китайский лидер отметил высокие моральные качества и храбрость бойцов этого формирования, призвал строить сильную нацию и модернизировать страну с опорой на народ. Замглавы отдела пропаганды ЦК Компартии и генеральный директор медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн удостоен премии Аргентины за выдающиеся достижения в области международных культурных обменов и сотрудничества. Премию вручил посол южноамериканской страны в КНР Сабина Вака Нарваха от имени президента Альберта Фернандеса. Это последняя медаль, которую глава республики вручил иностранному гражданину перед окончанием срока своих полномочий. Аргентинский лидер Лидер подключился к церемонии по видеосвязи. Он высоко оценил уровень отношений с Поднебесной и вклад Шень Хайсюна в культурные обмены и взаимодействие между народами двух государств. В ответ глава крупнейшего медиахолдинга мира заявил, что медиакорпорация Китая продолжит расширять связи с Аргентиной и способствовать развитию двусторонних отношений в новую эпоху. Поднебесная получила рекордный объем российского газа. Более 20 миллиардов кубометров голубого топлива пришло в КНР с начала года по восточной ветке газопровода «Сила Сибири». Такие данные опубликовала китайская трубопроводная компания «Пайп Чайна». Россия начала снабжать восточного соседа газом по этой магистрали еще 4 года назад. За это время общий объем поставок достиг 50 миллиардов кубометров. Из них на первые два года после запуска ветки пришлось 14 миллиардов, а на прошлый год уже 15 миллиардов. К 2025 году страны планируют довести ежегодные поставки голубого топлива до проектного уровня – 38 миллиардов кубометров.
У КНР появится первая национальная база для исследований и испытаний в области ветровой энергетики. Об этом сообщила Государственная электросетевая корпорация Китая. Несколько компаний из Поднебесной уже начали совместными усилиями строить уникальный объект в провинции Фудзянь. Эксплуатацию полигона планируют начать в следующем году. Инженеры будут проводить на базе эксплуатационные испытания и детальный анализ перспективных разработок, чтобы лучше оценить их возможности. Новый комплекс может стать площадкой для передовых исследований мирового уровня, в том числе для тестирования морских ветряных турбин высокой мощности.